हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 द फॉरेस्ट आर नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेस दे कवर नियरली 40 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लैंड फॉरेस्ट कवर्स द नियरली 40 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लैंड फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज प्रोवाइडिंग वुड food and shelter and it maintaining the ecosystem maintain the ecosystem water cycle water cycle of the earth and ecological balance ecological balance forests are useful for various purposes such as providing wood food and shelter and maintaining the ecosystem water cycle of the earth and ecological balance etc but there has been a reduction in the forest cover throughout the world which is raising concerns forest can be considered as the life support life support on the earth indian forest have been declining for the number of reasons Indian forests have been declining for a number of reasons over the past few decades since the British era. One of the main reason is the the fast economic development. One of the main reason for the decline of the forest is the fast economic development that has been taking place since colonial era. Thus for the sake of retention of the environment retention of the environment and maintenance of the ecological balance it is imperative that forests are conserved the first ever legislation for forest management came in the year 1865 the 1865 act attempted to establish the colonial states monopoly over the forest the forests are considered to be the sources of revenue in colonial era they treated forest as sources of revenue however in the year 1868 the monopoly comprehensive piece of legislation was shocked out according to the 1868 legislation in the central government was empowered to replace the valuable trees of forest in order to build up the indian railways valuable trees of forest in order to build the indian railways after years of exploitation after years of exploitation finally after independence the indian legislature enacted the forest conservation act 1980 enacted the forest conservation act 1980 the legislation action is the first statute on the subject was the indian forest act 1865 and again it is replaced by the indian forest act 1927 and it is again replaced by the 1980 act forest conservation act again some some more modifications are occurred in the year 2003 so there are four amendments mainly three amendments and some are few modifications in the year 2003 the practice of forest conservation is a planning and maintenance of planning and maintenance of forested areas for the sake of balance in the environment and the sustainable development of for future generations sustainable development for the future generations the forest ordinance promulgated by the president of india on 25th october 1980 on the 25th october 1980 the silent features of the act the silent features of the act before going to the silent features there are constitutional articles in regarding to the forest regarding the forest constitutional amendment act 42nd constitutional amendment act in the year 1976 inserted two articles one in direct principles of state policy and another one in fundamental duties Article forty eight A in direct principles of state policy. Article fifty one A clause G in fundamental duties. 
Article 48A Indirect Principles of State Policy States the protection and improvement of environment Protection and Improvement Protection and Improvement of Environment and and safeguarding safeguarding of forest and wildlife safeguarding forest and wildlife ఈ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ ఏం చెప్తుంది ఇన్ ద డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ సేఫ్ గార్డింగ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ద స్టేట్ షెల్ ఎండ్ ఓవర్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ టు సేఫ్ గార్డ్ ద సేఫ్ గార్డ్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ Article 51A Class G Fundamental Duty It says states that it shall be the duty of the every citizen duty of the every citizen of India to protect and improve the natural environment to protect and improve to protect and improve the natural environment including including forest lakes rivers and wildlife states that it shall be the duty of the every citizen of india to protect and improve the natural environment including forest lakes rivers and wildlife and to have compassion for the living creatures and to have the compassion for the living creatures and one more thing is what is the main objects and reasons of the forest conservation act so the forest conservation act this code and main reason is that deforestation deforestation and dereservation deforestation dereservation of forest deforestation causes it causes ecological imbalance it causes ecological imbalance and leads to the environmental deterioration ecological imbalance and environmental deterioration deforestation had been taking place on a large scale in the country and it had caused widespread concern the act seeks to check upon deforestation and dereservation of the forest deforestation and dereservation of the forest the act ka main object and what are the silent features of the act సైలెంట్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి ఎర్లియర్ ఫారెస్ట్ అనేవి స్టేట్ లిస్ట్లో ఉండేవి తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ టు ద కాంక్రెంట్ లిస్ట్ దెర్ ఆర్ త్రీ లిస్ట్ యూనియన్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ కాంక్రెంట్ లిస్ట్ యూనియన్ లిస్ట్లో ఏవేవి ఉన్నాయో అవన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంటాయి స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న లిస్టులన్నీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంటాయి కాంక్రెంట్ లిస్ట్లో ఉండేటువన్నీ వచ్చేసి బోత్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ పవర్లో ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ స్టేట్స్ ఏమైనా వాటిని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రయర్ అప్రూవల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సేమ్ ఈ ఫారెస్ట్ విషయంలో కూడా అంతే ఏదైనా ఫారెస్ట్ ఏరియాని యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే బై స్టేట్ స్టేట్ ఏదైనా ఫారెస్ట్ ఏరియాని యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క అప్రూవల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క అప్రూవల్ ఉంటేనే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది యూజ్ చేసుకోగలదు అవి ఏవేవి వస్తాయి 
state government has to seek the central government's approval if it plans to use the forest area for reforestation non forestry purposes such as mining mining kosam vaadukovali anukunna central government oka permission anedi compulsory and drafted with intent to reduce the rate of deforestation main provision vachesi intent to reduce the rate of deforestation it causes an imbalance in nature and ecology this in turn leads to the degradation of the environmental quality leads to the degradation of the environmental quality the act seeks to check to check the de-reservation of forest another important feature of this act is the central government's prior approval is an absolute necessary absolute necessary when it comes to the de-reservation of reserve forest area డీ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా విషయానికి వస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ యొక్క అప్రూవల్ అనేది అబ్జల్యూట్ నెససరీ అని ఈ యాక్ట్ అనేది చెప్తుంది ద యాక్ట్ ఎన్జూస్ దట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టాప్ ఫారెస్ట్ డ్వెలర్స్ టు స్టాప్ ఫారెస్ట్ డ్వెలర్స్ ఫ్రమ్ కట్టింగ్ ట్రీస్ ది మస్ట్ హ్యావ్ ఫుల్ యాక్సెస్ టు ఫ్యూయల్ ఫార్డర్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ ఫుడ్ ఎట్సెట్రా ఆర్ గివెన్ టు అనే సబ్సిడైజ్డ్ రేట్ ఎక్సెట్రా ఆర్ గివెన్ టు అనే సబ్సిడైజ్డ్ రేట్ compensatory afforestation is also one of the main salient feature of the act and it promotes the practice throughout the statute now this act seeks to modify working plans into environmentally sound and scientifically researched action plans so all kinds of risk and costs are minimized this act contains provisions that were drafted with the intent to protect the standing forest intent to protect the standing forest the act also seeks to spread awareness among its organizations and the public at large about forest conservation and forest protection forest conservation and protection the government required to create an information base an information base in this act there is only five sections describing about the features of the forest conservation తర్వాత వచ్చేసి సెవరల్ అమెండ్మెంట్స్ వర్ మేడ్ ఆన్ టు ద ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ అది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నవే నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ ఆ తర్వాత వచ్చేసి నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ థౌజండ్ త్రీలో టూ థౌజండ్ త్రీలో కొన్ని యాడ్ చేశారు జస్ట్ డిఫారెస్టేషన్ గురించి ద ఇన్షియల్ రిస్ట్రిక్షన్ టూ థౌజండ్ త్రీలో ఏం చేశారంటే ద ఇన్షియల్ రిస్ట్రిక్షన్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ విత్ రిగార్డింగ్ టు ద ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ యూస్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఫర్ నాన్ ఫారెస్ట్ పర్పసెస్ విచ్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ డిస్క్రిషన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ అండర్ వైడర్ అథారిటీ ఓవర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ పోస్ట్ ద నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ అండ్ దెర్ ఆన్ few judicial pronouncements and general classifications clarifications and ee case law lo chesi social action for forest and environment versus union of india tarvata chesi tn goda varman tirumal pad case law and one more case is mc mehata versus union of india and rural litigation and enlightenment kendra dehradun versus state of up ee case laws lo chesi ఏదైనా ఒక ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఏరియాని యూజ్ చేసుకుంటున్నారన్న ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ని యూజ్ చేసుకుంటున్న సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క అప్రూవల్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అని చెప్పింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క అప్రూవల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అని ఈ కేసులలో చెప్తాయి అనమాట ఏవి టిఎన్ గోదావర్మన్ తిరుమలపాడ్ కేసులో రూరల్ లిటిగేషన్ అండ్ ఎన్లైట్మెంట్ కేంద్ర డెహ్రాడూన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ అండ్ ఎంసీ మెహతా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ద కోర్ట్ రీ ఎంఫసైజ్డ్ దట్ రిన్యూవల్ ఈజ్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ఫ్రెష్ గ్రాంట్ ఏదైనా ఆల్రెడీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఒక బిల్లును పాస్ చేసిన బిల్లును అప్రూవ్ చేసినా కూడా బిల్లును అప్రూవ్ చేసినా కూడా అది టైం పీరియడ్ ల్యాబ్స్ అయిపోతే మళ్ళీ రిన్యూవల్ చేసుకుంటుంటుంది రినీవల్ రినీవల్ చేసుకున్న టైంలో అది ఆ రినీవల్ని ఫ్రెష్ గ్రాంట్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది ఆ రినీవల్ని కూడా ఫ్రెష్ గ్రాంట్గా కన్సిడర్ చేసి కంపల్సరీ అప్పుడు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క పర్మిషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తుంది
therefore a mining project cannot commence without prayer without prior permission of the central government or government of india in the state of kerala versus sunil kumar ee case la em cheptundi ante state government is not willing to give forest lands for the usage of the private or any authority the central government uh, though there is a central government's approval the approval is not considered as a valid ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకున్న సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకున్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ దానికి ఒప్పుకోకపోతే అది అప్రూవల్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ అండ్ ఇంకొక విషయానికి వస్తే రూల్ మేకింగ్ పవర్ రూల్ మేకింగ్ పవర్ రూల్ మేకింగ్ పవర్ ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పవర్ టు మేక్ రూల్స్ ఫర్ క్యారింగ్ అవుట్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ ఈజ్ వెస్టెడ్ విత్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎవ్రీ సచ్ రూల్ షెల్ బి లేట్ డౌన్ బిఫోర్ ఈచ్ హౌస్ ఈచ్ హౌస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ థర్టీ డేస్ థర్టీ డేస్ టైం పీరియడ్ అనమాట ఎనీ బిల్ అనేది పాస్ చేయాలనుకుంటే అప్రూవల్కి అప్పీల్స్ ద అప్పీల్ ఫ్రా the appeal from the decision of any authority under this act shall lie to the national green tribunal even appeals cheskovali anukunte national green tribunal alane okati undi daniki appeal cheskovachu anamata an aggrieved person may file such an appeal edaina violations emaina jariginayi anukondi violations jarigina appudu penalties untayi ee forest ku sambandhinchi forest conservation ku sambandhinchi emaina violations jarugute ఆ వైలేషన్ సంబంధించి కొన్ని పెనాల్టీస్ ఉంటాయి అండర్ సెక్షన్ త్రీ ఏ ప్రకారం పెనాల్టీస్ ఏవే ఉంటాయి హూ ఎవర్ కాంట్రిబ్యూన్స్ ఆర్ అబెట్స్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ టూ సెక్షన్ టూలో ఏమేమైతే మెన్షన్ చేశారో అలాంటి వాటికి అంటే సైలెంట్ ఫీచర్స్ అన్నీ సెక్షన్ టూలోకి వచ్చేస్తాయి ఆ యాక్ట్ని ఎవరైనా వైలేట్ చేస్తున్నారంటే ఆ రూల్స్ అన్నింటిని ఎవరైనా వైలేట్ చేస్తున్నారంటే సెక్షన్ త్రీ ఏ ప్రకారం పెనాల్టీస్ ఉంటాయి ఆ పెనాల్టీస్ ఏంటంటే షెల్ బీ పనిషబుల్ షెల్ బీ పనిషబుల్ విత్ సింపుల్ సింపుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆర్ విచ్ మీ ఎక్స్టెండ్ టు ద ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు ఉండొచ్చు వన్ డే నుంచి వన్ డే నుంచి ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు పనిష్మెంట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఎనీ వైలేషన్స్ ఏమైనా జరిగితే ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సంబంధించి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ